গুড ইভিনিং এভরিবডি আপনারা যারা বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা বাংলাদেশ বিষয়গুলির উপরে অনেক সময় বাইক করছেন বলে আমা আমি বিশ্বাস করি আপনি হয়তো বা প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বাংলাদেশ বিষয়গুলি থেকে খুব একটি কম খুব খুব কম মার্ক হয়তো বা আপনি পাবেন আই মিন মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় একটি হিউজ মার্কস রয়েছে বাংলাদেশ বিষয়বলীর প্রতি তো বাংলাদেশ বিষয়বলী বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এই দুইটি পত্র একসাথে করা হয়েছে এবং এটি দুইশো মার্কের পরীক্ষা না হয় দুটি মিলে আর নির্ধারিত সময় চার ঘন্টা তো আপনার প্রথম টাস্কটি হচ্ছে চার ঘন্টাকে মিনিটে রূপান্তর করার পর আপনার দুইশো মার্কের জন্য তাহলে কত মিনিট এক মার্কের জন্য কত মিনিট সেটা বের করে ফেলুন তো দেখা যাক বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সুবিধা বলি বর্ণনা করুন তো এখানে তিন প্লাস সাত দশ মার্ক আছে তো প্রথমে প্রশ্নটি পড়ার পর আপনার ব্রেইনে এটি আনতে হবে যে আচ্ছা সংবিধানের কোথায় সংবিধান কোথায় ভৌগোলিক অবস্থান দিয়ে আছে বাংলাদেশের এবং সংবিধানের আর কোন কোন আর্টিকেল জড়িত সেই বিষয়গুলো মনে করে আপনার উত্তরের মধ্যে সেগুলো ইনসার্ট করার চেষ্টা সরি ইনসার্ট করার চেষ্টা করবেন তো ইনসার্ট করার ফলে যেটা হবে যে আপনার লেখার মান বৃদ্ধি পাবে বা ভ্যালু অ্যাড হবে আচ্ছা এখানে দেখুন যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপর যে যেসব বিরূপ প্রভাব করার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের বিবরণ দেন তো এই লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন পড়ার একটি পড়ার একটি উপকারিতা হচ্ছে আপনি বা আমি যখন পত্রিকা পড়তে যাব তখন পত্রিকার কোন অংশটুকু আমি পড়ব সে সে অর্থাৎ কোন অংশটুকু পড়ব এবং কোন অংশটুকু বাদ দেব সেই সেই ক্যাপাবিলিটি তৈরি করা অর্থাৎ যে আপনি কিন্তু এখন পত্রিকা পড়লে জলবায়ু সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো সেই সেই বিষয়গুলোর উপরে আপনি আপনার চোখ চলে যাবে কারণ আপনি জেনেছেন আপনি এখন জানলেন যে লিখিত পরীক্ষায় জলবায়ু বিষয়ক প্রশ্ন আসে সুতরাং এবং এই জলবায়ু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ও আপনি যদি বাংলাদেশের একটি ম্যাপ আঁকেন এবং সেই ম্যাপের কোন কোন জেলাগুলো ম্যাপে কোন কোন জেলাগুলো জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো যদি আপনি একটু দেখিয়ে দেন তাহলে সেটি অবশ্যই আপনার লেখা লেখাকে ভালো করব তাই না আচ্ছা যাই হোক এবার এখানে আসেন যে নরগোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে পার্থক্য সমূহ লিখুন তো এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর করার জন্য আপনাকে স্পেসিফিক্যালি এগুলো জানতে হবে তো এখানে দেখুন যে বাঙালি একটি শঙ্কর জাতি তো এই প্রশ্নটির উত্তর আমি বলবো যে মুখস্থ রাখাই বেটার কারণ এটি যেমন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমন লিখিত পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া মৌখিক পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয় এবং চাকরি পাওয়ার পরে আপনার যে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং হবে সেখানেও কিন্তু আপনাকে এই বাঙালি জাতির উৎপত্তি বাঙালি শঙ্কর জাতি কিনা এগুলো পড়ানো হবে সুতরাং এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর জেনে রাখাই ভালো তো পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন তো আমি প্রথমেই বলেছি সংবিধানে আপনি চলে যান কোনো আর্টিকেল এর সাথে সংশ্লিষ্ট কি না দেন আপনি ম্যাপের একটি চিন্তা করতে পারেন যে ম্যাপে চাকমাদের অবস্থান দেখাতে পারেন এবং তারপরে সামাজিক সাংস্কৃতি তো এগুলো টোটাল নির্ভর করবে সময়ের উপরে আপনি কতটা ফার্স্ট লিখতে পারছেন বা আপনার মাথায় সেই সময় কতগুলো তথ্য আসছে তো দারিদ্র বিমোচন আপনি যখন পত্রিকা পড়বেন তখন কিন্তু দারিদ্র বিমোচন সম্পর্কিত কোনো তথ্য উপাত্ত থাকলে আপনার ব্রেন অটোমেটিক্যালি কাজ করবে সেগুলো অ্যাবজর্ভ করা দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে এটি অবশ্যই পত্রিকা আপনি যখন পড়বেন তখন অবশ্যই তো আপনি দেখার চেষ্টা করবেন যে দারিদ্র পপুলেশন বাংলাদেশের যেসব প্রধান প্রধান সমস্যা আছে সেই সে সমস্যা বিষয়ে কোনো কলাম আসলে বা নিউজ আসলে আপনি করার চেষ্টা করবেন বা আমি করব যাই হোক তো এই যে দারিদ্র বিমোচন সংবিধানে কোনো না কোনো আর্টিকেল কিন্তু জড়িত ওর সাথে সেগুলো একটু উল্লেখ করার চেষ্টা করব তো সংবিধান দেখুন গণপ্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার 
মূলনীতি সমূহের বিবরণ দিন অ্যাটর্নি অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ প্রক্রিয়া দায়িত্ব করে এই 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 এবং এই পাঁচ নম্বর দেখুন কোন প্রজাতি বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা আইনসভা নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের ভূমিকা তো এখানেই দেখুন প্রায় চল্লিশ মান প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আপনি সংবিধান থেকে নম্বর পাচ্ছেন লিখিত পরীক্ষায় একটি হিউজ নম্বর পাচ্ছেন এবং বিসিএস মৌখিক পরীক্ষায় সংবিধান না জেনে মৌখিক পরীক্ষায় না যাওয়াই ভালো সুতরাং সংবিধান আপনাকে পড়তেই হবে জানতেই হবে সুতরাং এই ভিডিওটি দেখার ফলে আপনার মনে এটি উদয় হলো যে সংবিধান ইজ ইউর ওয়েপন অ্যান্ড ইউ ক্যান ইউজ ইট অ্যানি এবং এখানে দেখুন যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন নিয়ামক সময় আলোচনা করুন এখানেও কিন্তু সংবিধানের একটি আর্টিকেল আর্টিকেল আছে টোয়েন্টি ফাইভ ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই হিয়া অ্যান্ড এবং নিয়ামক বলতে সাধারণত আপনি জনসংখ্যা মানে আয়তন অর্থনীতি অনেক কিছু ফ্যাক্টর আছে সে ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনা করা হবে তো এই প্রশ্নটা কিন্তু পত্রিকা পড়া থেকেই আপনি লিখতে পারবেন তবে এখানেও কিন্তু আপনি সংবিধান থেকে কোনো একটি উদ্ধৃতি দিতে পারেন তাই না ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারত বাংলাদেশ চীনের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয় বলে আপনি মনে সম্পর্কে শিখতেন তো এখন থেকে এই যে রিলেশান বিষয়ক যেসব আর্টিকেল আসে পত্রিকায় দ্যাটস দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অলরেডি ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ লার্ন ইট তো এই প্রশ্নটি দেখুন রাজনৈতিক দল ঘটনায় কোনো ঘটনা নেই তো এই ধরনের যেসব ডিবেট আছে তো এই ডিবেটগুলো কিন্তু পত্রিকায় প্রতিনিয়তই আসতেছে আপনি যদি একটু চোখ রাখেন তো এটি বুঝতে পারবেন যে আপনাকে আপনাকে কোনটা পড়তে হবে এবং কোনটা ডিডাক্ট করতে হবে তো এখানে দেখুন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রসার নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা তো ভূমিকা তো আপনি লিখবেন তার আগে সংবিধান থেকে কিছু লিখুন না এখানে আবারও বলছি কনস্টিটিউশন ইজ ইউর ওয়েবিং জাস্ট মেমোরাইজ ইট অর্থাৎ এটার সংবিধানের বাংলা এবং ইংলিশ ভার্সন দুটাই আপনি মুখস্ত করার চেষ্টা করবেন কারণ ইংলিশ ভার্সন জানা থাকলে ইংরেজি রচনার মধ্যে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা আপনি কিন্তু লিখতে পারবেন তো দুর্নীতি দূরকরণের ক্ষেত্রে নির্বাচন বা রাষ্ট্র মহাসব এটি কিন্তু পত্রিকায় এই ধরনের দুর্নীতির যেসব নিউজ আছে টিআইবি কি লেখছে কি তথ্যপাত্র আছে কোন কোন বিশেষজ্ঞ দুর্নীতি সম্পর্কে কি বলছে তো দুই চারটা বিশেষজ্ঞ নামও আপনি মনে রাখবেন সেই সব বিশেষজ্ঞ নামও আপনার লেখার মধ্যে একটু ইনপুট করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই তো লেখার মান বৃদ্ধি করবে তবে এভরিথিং উইল ডিপেন্ড অন ইয়ার টাইম হাউ মাস স্পিড ইউ ওয়া নয় নাম্বার যে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রক্রিয়া জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে সচেষ্ট হয়েছে তো এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর করার জন্য অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন উত্তর করার জন্য পত্রিকা তো আছেই এছাড়া বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল নামক যে একটি ওয়েবসাইট আছে আমাদের সেই ওয়েবসাইটে কিন্তু আপডেটেড আপডেট ইনফরমেশান পাওয়া যায় সুতরাং আপনি যদি একটি আপনার যদি একটি স্মার্টফোন থাকে তাহলে আপনি মাঝে মাঝে এই ওয়েবসাইট একটু ঘুরে আসুন না এই ওয়েবসাইটটি আপনার অনেক অনেক জ্ঞানের অনেক দিক খুলে দিবে যাই হোক তো জনমত গঠনে সুশুল সমাজের ভূমিকা উল্লেখ করুন এটি এটি জানার বিষয় হ্যাঁ এটি আপনি পত্রিকা পড়লেও জানতে পারবেন অথবা বিসিএস বিসিএস সিলেবাস অনুসারে যখন আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন তখন আপনি জানতে পারবেন এখানে টিকা লিখতে হয় চারটি এবং মাস থাকে বৃষ্টি তো বাংলাদেশ বিষয়বলিতে আপনার এই একটি প্রশ্ন থাকে যেখানে আপনার বেছে নেওয়ার একটু বেছে আপনি বেছে নিতে পারবেন বাট অন্যান্য ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু বেছে নিতে পারবেন না বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তো এটার উপরে আপনাকে টিকা লিখতে হবে বাংলাদেশ আই এম এফের কার্যক্রম উনিশশো সালের সাধারণ নির্বাচন এবং মজুদ মেয়র সরকার দেখুন এখানে আপনি যদি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটি জানেন তাহলে এখান থেকে কিন্তু আপনি উত্তর করতে পারবেন এবং সংবিধানের বিভিন্ন আর্টিকেলও এখানে ইনপুট করাইতে পারবেন তো তো আমি বলবো যে 
প্রিলিমিনারি পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষায় তিনটি পরীক্ষার প্রতিটি প্রতিটি তিনটি পরীক্ষার প্রতিটি ধাপেই ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস এই এখান থেকে প্রশ্ন থাকবে সুতরাং আপনার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার প্রতি বেশি সময় ব্যয় করতে হবে আর আটত্রিশতম বিশেষ থেকে আপনি জানেন যে পঞ্চাশ মার্চের প্রশ্নই থাকবে জাস্ট মুক্তিযুদ্ধের উপরে সুতরাং মুক্তিযুদ্ধ না জেনে বিসিএস ক্যাডার হওয়াটা আপনার কাছে স্বপ্নের ব্যাপার হয়ে থাকবে বাংলাদেশের খুনির সম্পদ রাইট এটি কিন্তু একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় আপনি যদি ম্যাপে খুনির সম্পদগুলো কোথায় আছে দেখাতে পারেন সংবিধানের কোনো আর্টিকেলের সাথে সংশ্লিষ্ট কি না সেটি দিলেন তো পত্রিকা পড়ার সময় খুনির সম্পদ বিষয়ে নিউজ টিউজ পড়লেন এই তো নারীর ক্ষমতায়ন নারীর ক্ষমতায়ন রচনা রচনায় আসে ছোট ছোট প্রশ্নে আসে আর আমাদের দেশটা আগিয়ে যাবে যদি আমরা আমরা আমাদের নারীদের ক্ষমতায়িত করি তো নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে যেসব লেখা আসে পত্রিকায় সেগুলো আপনাকে পড়তে হবে স্যার সংবিধান থেকে উদ্ধৃতি আপনি দিতে পারেন যে সংবিধানের এখানে এখানে আপনি নারী সম্পর্কিত বিষয়গুলো এ বলা আছে তো এই হলো সাঁত্রিশতম বিসিএসের বাংলাদেশ বিষয়গুলির প্রশ্ন তো আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি কিছু কিছু বিষয় বলার চেষ্টা করেছি এবার আপনার ব্রেনটি আমার এই তথ্যগুলোর সাথে অ্যাড করুন দেখবেন যে একটু আপনার চিন্তার বিষয়টি আরও একটু ভালো হবে আমি ঠিক অত বুঝিয়ে কথা বলতে পারছি না বা পারি না সুতরাং একটু কষ্ট করে বুঝে নেওয়ার অনুরোধ করছি থ্যাংক ইউ ফর ভিউ দিস ভিডিও বিউ ওয়েল